ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு நெய்தல் சேனல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த மாதிரி அழகான ஹெட் பேண்ட் தான் பண்ண போகிறோம் இது நம்மளோட வீட்டில் இருக்க அழகான குட்டி பாப்பாக்களுக்கு நாமளே நம்ம கையால் செஞ்சு பார்த்து அவங்களுக்கு அவங்கள அழகுபடுத்தலாம் நம்ம வீட்லேயே நம்ம பண்ணுறதுனால நம்ம வந்து மேட்சிங் மேட்சிங்காக நிறைய கலர்ஸ் செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நான் ஒரு டிசைன் தான் போடுறேன் இது போல் இன்னும் நிறைய டிசைன்ஸ் வந்து நான் ஃபியூச்சரில் போடுறேன் ஏன்னா நான் ஏன் பாப்பாவுக்கு செஞ்சிட்ருக்கிறேன் ஓகே இன்றைக்கி இது தான் எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான பேட்டர்ன் வாங்க கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் குரோஷியை பற்றி ஐடியாவே இல்லாதவங்க கூட இந்த பேட்டர்ன் ஈஸியாக செஞ்சு பார்த்துட முடியும் புதுசாக நம்ம சேனல் பார்க்குறவங்களா இருந்திங்கன்னா பேசிக் ஸ்டிச்சஸ்லாம் எப்படி போடணுங்கிற லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்குறேன் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த பேட்டர்ன் பண்ணுறதுக்கு எல்லா ஃபேன்சி ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கக்கூடிய அந்த உள்ள நூலை நம்ம யூஸ் பண்ணி பண்ணலாம் நான் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி அக்ரிலே கேன் தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் ஹூக் சைஸ் உங்கள் கிட்டே இருக்கிற எந்த சின்ன சைஸ் ஹூக் சைஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இந்த பேட்டர்ன் நம்ம சூப்பராக செஞ்சு பார்த்துட முடியும் நான் இன்றைக்கி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ஹூக் சைஸ் ஃபாலோ பண்ண போகிறேன் இந்த ஹெட் பேண்ட் வந்து ரொம்ப குட்டி பாப்பாக்கு தான் பண்ணணும் அப்படின்னு கிடையாது எல்லா ஏஜ் குரூப் கேர்ள்ஸ்க்கும் இது பண்ணலாம் அதற்கான சைஸ் மெஷர்மெண்ட் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் அந்த மெஷர்மெண்ட் வந்து நான் கூகுள்லேருந்து எடுத்தது ஏறக்குறைய அது சரியாக தான் இருந்துச்சு என்னோடய பாப்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ நீங்களும் இந்த மாதிரி அந்த அளவு பார்த்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஒருவேளை உங்கள் வீட்டில் பாப்பாவே இருந்தாங்கன்னா பிரச்சனையும் இல்லை நீங்கள் அவங்கக்கிட்ட அளவு எடுத்து நீங்கள் பண்ணுங்கள் அளவு எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தான் ஆமாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது தான் நம்மளோட பாப்பா வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதோட சுற்றளவு இந்த சுற்றளவை நீங்கள் எடுத்து அந்த அதுபடி வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டு தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸ்லிப் நாட்னால் நம்ம நார்மலாக இப்படி போடுற முடிச்சத்தான் ஸ்லிப் நாட் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்லிப் நாட் போட்டாச்சு போட்டதுக்கப்புறமா இந்த ஹோல் இருக்குதுலே இதை நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஹூக் சைஸ்க்கு ஏற்றபடி இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே பாருங்கள் இந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணியாச்சு லைட்டாக ஒரு குட்டி ஹோல் இருக்கிற மாதிரி மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நம்ம கொஞ்சம் செயின்ஸ் போடலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஸோ இப்போ ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் இதே போல் அடுத்து திரும்பி நான் ஃபோர் போட போகிறேன் ஸோ எப்படின்னா நான் வந்து செயின்ஸ் எப்படி போடுறேன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு ஃபோர் 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 செயின்ஸை நான் போட போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ இப்படி ஃபோர் ஃபோர் செயின்ஸாக எது அளவுக்கு நான் போடணும்னா எனக்கு தேவையான அளவு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இல்லை இந்த மாதிரி சுற்றளவு எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு குழந்தை இருந்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி சுற்றளவு அளவு எடுத்துக்கோங்க இல்லை சப்போஸ் நீங்கள் மெஷர்மெண்ட் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பார்த்து இருந்தீங்கன்னா அதுபடி அதுக்குரிய சுற்றளவு மெஷர்மெண்ட் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஜீரோ டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் பேபிக்குனா எவ்வளவு சுற்றளவு அப்படின்னு அந்த சாக்கில் இருக்கும் அது பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த அளவுக்கு இப்போ நான் செயின்ஸ் நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் அட் த சேம் டைம் நம்ம ஃபோர் ஃபோர் ஃபோராக இருக்கணும் அதை மட்டும் கவனிச்சுக்கோங்க இப்போ ஃபோர் ஃபோர் ஃபோர்னு நான் கொஞ்சம் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இந்த அளவு கொஞ்சம் அளவு தான் செயின்ஸ் போட்டிருக்கேன் என்ன காரணம்னா நான் இப்போது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறதுக்காக பண்ணுறதுனால ரொம்ப சின்ன சைஸ் தான் நான் பண்ண போகிறேன் மற்றபடி எல்லா பேட்டர்னும் ஒன்று தான் நான் வந்து சின்னதாக பண்ணுறேன் அப்படிலாம் நினைக்க வேணாம் எல்லாமே ஒரே மெத்தடு தான் இன்னும் நான் வந்து சின்னதாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க போகிறேன் நான் வீடியோக்காக பண்ணுறதுனால ஓகே இப்போ நான் செயின்ஸ் இவ்வளோ போட்டு முடிச்சிட்டேன் எல்லாமே நான் ஃபோர் ஃபோர் ஃபோராக போட்டு முடிச்சிருக்கேன் அட் த சேம் டைம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து எனக்கு தேவையான சின்ன அளவுக்கு நான் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த அளவு இது ஃபுல்லாக போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா இந்த இந்த இடத்துல இருந்து அப்படியே நீங்கள் பிடிங்க பிடிச்சி இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படியே பிடிச்சி எடுங்க இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக இந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸ்ட்ரைட்டாக இப்படியே பிடிச்சி எடுங்க இப்படி கடைசி வரைக்கும் கடைசி லாஸ்ட்டு செயினை இப்படி பிடிச்சிக்கோங்க இப்போ இது கொஞ்சம் அளவு இருக்கிறதுனால இது ஈஸியாக இது முடிஞ்சிருச்சு நம்ம கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணும்போது இதை எப்படின்னா அப்படி திரும்பிடும் இந்த செயின்ஸ் வந்து இப்படி திரும்பிடும் அப்போ நம்ம வந்து தெரியாமல் இப்படி திரும்பியே இந்த கடைசி செயின் இப்படி எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்தடுத்து ரோஸ் போடும்போது அந்த இடம் வந்து நமக்கு கஷ்டமாகிடும் இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நானே இந்த தப்பு
நம்ம ஒரே ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் ஒரு செயின் போட்டாச்சு போட்டுட்டு நம்ம வந்து இந்த இப்போ நம்ம எந்த இடத்துல வந்து நம்ம இப்போ ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணோம் அதாவது இப்போ ஜாயின் பண்ணோம் இல்லையா அதுதான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் அதே இடத்துல போய் நான் இந்த ஹூக் அப்படி உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் இப்போ ரெண்டு லூப் இருக்கும் ரெண்டையும் ஒரே டைமில் வெளியே எடுக்கிறேன் இது பேர் சிங்கிள் குரோஷே இப்படி சிங்கிள் குரோஷே போட்டோன்னே இந்த இடத்துல ஜடப்பின மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல நான் மார்க் பண்ணி வைக்க போகிறேன் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த முதல் முதல் போட்ட சிங்கிள் க்ரோஷன் மேலே இப்படி மார்க் பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் மறந்துடாமல் மார்க் பண்ணிருங்க அப்போ தான் நமக்கு எந்த கன்ஃபியூஷனும் இல்லாமல் நம்ம நம்ம வந்து ஈஸியாக இதை செஞ்சு பார்த்துட முடியும் குறிப்பாக புதுசாக நீங்கள் க்ரோஷே பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிடுங்க ஓகே இப்படி இந்த மாதிரி ஃபஸ்ட்டு செயினில் போய் நான் சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணிட்டேன் இப்போ இதுக்கு அடுத்து இருக்கிற செயினில் போய் செயின் நடுவில் இந்த ஹூக்கை இப்படி உள்ளே விட்டு நூலை வெளியே எடுத்து சிங்கிள் க்ரோஷே பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி அடுத்து அதுக்கு அடுத்து இருக்க செயின்லையும் அதே போல் செயின் நடுவில் இந்த ஊக்க உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுத்து ரெண்டு லோப் இருக்குது ரெண்டே ஒரே டைமில் வெளியே எடுக்கிறோம் ஸோ சிங்கிள் குரோஷே பண்ணுறேன் ஸோ இப்படி அடுத்த அடுத்து இருக்கிற செயின் மேலே நான் வந்து சிங்கிள் குரோஷே நான் வரிசையாக பண்ணிகிட்ருக்கேன் ஸோ இப்படி ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷின் இந்த கம்ப்ளீட்டாக இது வரைக்கும் ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்கள் இது முடிக்க போகிறேன் இன்னும் ஒரே ஒரு செயின் மட்டும் இருக்குது ஸோ இங்கேயே போட்டேன்னா கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று குழப்பிக்காதீங்க இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணியிருக்கலாம் முதல் முதல் போட்ட சிங்கிள் குரோஷின் மேலே மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடியும் இதே போல் ஒரு செயின் இருக்குது இந்த இந்த இடம் இது வந்து நம்ம இந்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறக்கும் போது போட்ட செயினு இந்த ஒரு செயின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா அது ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க இது மேலேயும் சேர்த்து போட்டுறாதீங்க அதுக்காக தான் இப்போ நான் மென்ஷன் பண்ணி சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நான் போட்டுட்டேன் இப்போது என்ன பண்ணணுன்னா எல்லாத்துலேயும் இப்போ போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இந்த மார்க் பண்ண இடத்துல அங்கே போய் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அதாவது இது மார்க் பண்ண இடத்துல போய் இந்த ஹூக்கை இப்படி உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுப்போம் இப்படி வெளியே எடுத்தது அப்படியே இது வழியாக வெளியே எடுப்போம் ஓகே இப்போது ஃபஸ்ட்டு ரோ முடிஞ்சிருச்சு அடுத்த ரோ அதே போல் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் ஒரு செயின் போட்டாச்சு போட்டுட்டு இந்த இதுக்கு கீழேயே நம்ம எங்கள் செயின் போட்டிருக்கோம் அதுக்கு கீழேயே நான் ஒரு டபுள் குரோஷே பண்ண போகிறேன் டபுள் குரோஷேனா இப்படி ஒரு தடவை சுற்றிட்டு பாருங்கள் இதே இடத்துல உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் மூணு லூப் இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டாக வெளியே எடுப்போம் டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு அடுத்த செயினில் அடுத்த செயினில் போய் இதே போல் நான் டபுள் குரோஷே பண்ணுறேன் இப்போது ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பண்ணிட்டுருக்கேன் மூணு லூப் இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டாக எடுக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டும் அதே போல் டபுள் குரோஷியாக அடுத்த செயினில் ஒரு தடவை சுற்றிட்டு இந்த உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுப்போம் இப்போ மூணு லூப் இருக்கும் ரெண்டு ரெண்டாக வெளியே எடுப்போம் இப்போ நம்ம வந்து மூணு அடுத்தடுத்து வந்து இந்த மாதிரி டபுள் குரோஷே போட்டு முடிச்சாச்சு இதில் வந்து மறக்காமல் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு போட்ட டபுள் குரோஷே மேலே மட்டும் மார்க் பண்ணி வச்சுருங்க இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணியாச்சு ஓகே இப்போது மூணு டபுள் குரோஷே இப்போ அடுத்தடுத்து போட்டு முடித்தோடனே நம்ம ஒரு செயின் போட்டுடலாம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு இங்கே கீழே இந்த இடத்துல நெக்ஸ்ட்டில் இருக்கிற இந்த இந்த ஸ்டிச்சை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிடணும் இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு அடுத்து இருக்கிற செயின் மேலே போய் நான் டபுள் குரோஷே போட போகிறேன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்த ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்த இதெல்லாம் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் டபுள் குரோஷே ஓகே இப்போ அடுத்து அது போல் நான் டபுள் குரோஷே நெக்ஸ்ட் இதிலே பண்ண போகிறேன் அடுத்ததுலேயும் அது போல் நான் ஒரு டபுள் குரோஷே பண்ணிடுறேன் ஓகே இப்போ மூணு அடுத்தடுத்து செயின் மேலே நான் அப்படி டபுள் குரோஷே போட்டுட்டேன் போட்டு முடித்த உடனே மூணு டபுள் குரோஷே இப்படி போட்ட உடனே ஒரு செயின் போட்டுடலாம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு அடுத்து கீழே ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணுறோம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு அடுத்த டபுள் குரோஷே போட ஆரம்பிச்சிடணும் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எப்படின்னா மூணு அடுத்தடுத்து செயின்கள் மேலே நம்ம டபுள் குரோஷே போடுறோம் அப்படி போட்டு முடித்த உடனேயே நம்ம ஒரு செயின் போட்டுடணும் மூணு அடுத்தடுத்து நான் போட்டுட்டேன் போட்டு முடித்தோடனே ஒரு செயின் போட்டுடணும் 
போட்டுட்டு கீழே இருக்கிற ஒரு ஸ்டிச்சை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததில் போய் திரும்பி அதே போல் மூணு டபுள் குரோஷே இப்படின்னு ஆரம்பிக்கணும் ஸோ இந்த இப்போ போட்டுட்டு இந்த மாதிரி தான் இந்த ரோ கடைசி வரைக்கும் இப்போ நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு காட்ட போகிறேன் இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி மூணு டபுள் குரோஷே அப்புறம் ஒரு செயின் அப்புறம் கீழே ஒரு ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணுறது இப்படின்ட்டு நான் இந்த ரோ போட்டு முடிச்சுட்டேன் பாருங்கள் இப்படி தான் இருக்கும் ஓகே கடைசி வரைக்கும் போட்டுட்டேன் இப்போ கடைசி பார்த்திங்கன்னா அந்த மாதிரி மூணு டபுள் குரோஷே போட்டு முடித்ததோடு இருக்குது ஸோ மூணு டபுள் குரோஷே போட்ட உடனே ஒரு செயின் போட்டுடலாம் போட்டாச்சு இப்போது கரெக்டாக இந்த மார்க் பண்ண இடம் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு குட்டி செயின் மாதிரி இருக்கும் இது நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான் அந்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது போட்ட செயின் இது ஸோ இதை வந்து நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிடாதீங்க ஓகே இதை கன்சிடர் பண்ணலை இப்போ நான் இப்போ ஒரு செயின் போட்டதோடு இருக்குது இல்லையா இப்போ போய் நான் இங்கே நான் இது ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இந்த மார்க்கர் எடுத்துட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் உள்ளே விட்டு நூலை வெளியே எடுத்து வெளியே எடுத்து அப்படியே இது வழியாக வெளியே எடுக்கிறேன் அப்புறம் லைட்டாக டைட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரோ இப்போ முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அடுத்த ரோ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னா இப்போ இப்படி ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டேன் இங்கே ஜாயின் பண்ணேன் அதே போல் இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற இப்போ இங்கே தான் இருக்குது இதுக்கு நெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற ஸ்டிச்சு இங்கே இருக்குது இது உள்ளேயும் அதே போல் நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் எப்படி போடுறேன்ட்டு இந்த ஹூக்கை இப்படி உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் வெளியே எடுத்து அப்படியே இது வழியாக வெளியே எடுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டும் அதே போல் இந்த ஹூக்கை அப்படி உள்ளே விடுறேன் உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் வெளியே எடுத்து அப்படியே இது வழியாக வெளியே எடுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு அதே போல் இந்த ஹூக் இந்த ஒரு ஹோல் வரும் இடையில வந்து ஒரு கேப் மாதிரி இருக்குதா இங்கேயும் போய் இந்த இந்த ஹூக் அப்படி உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுக்கிறேன் அப்படி இது வழியாக வெளியே எடுக்கிறேன் ஓகேங்களா இப்போ எப்படின்னா இங்கே ஜாயின் பண்ணி என்னோடய இந்த லூப் வந்து இந்த இடத்துல இருந்துச்சு ஓகேயா எனக்கு என்னன்னா இந்த லூப் வந்து இங்கே வரணும் அதாவது இந்த கேப் இருக்குது இல்லையா அங்கே வரணும் அதுக்காக தான் இப்போ இத்தனை ஸ்லிப் ஸ்டிச் நான் போட்டேன் ஓகே இப்போ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இப்படி குட்டி குட்டியாக ஹோல் இருக்கிறத மட்டும் கவனிச்சுக்கோங்க இந்த ரோலில் நம்ம அடுத்து இதில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போது நம்ம இந்த நுழுப்பு லைட்டை அப்படி கொஞ்சம் இப்படி இழுத்து வச்சுக்கோங்க லைட்டை பெருசு பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் எங்கன்னா இங்கே டபுள் குரோஷே போடலாம் மூணு டபுள் குரோஷே இந்த கேப் இருக்குதுல இந்த கேப்பில் தான் இப்போ பண்ண போகிறோம் பாருங்கள் மூணு டபுள் குரோஷே நான் இந்த இந்த கேப்லேயே போட்டு முடிச்சுட்டேன் அடுத்தது ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் ஒரு செயின் போட்டாச்சு திரும்பி இந்த கேப்பில் போய் நான் அடுத்து மூணு டபுள் குரோஷே நான் பண்ண போகிறேன் அடுத்து ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் நமக்கு நல்லா தெரியும் மூணு டபுள் குரோஷே போட்டோன்னே ஒரு செயின் போடணுன்ட்டு அடுத்து இந்த கேப்பில் போய் நம்ம மூணு டபுள் குரோஷே பண்ணிடலாம் மூணு டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு இப்போ ஒரு செயின் ஸோ இப்படி மூணு டபுள் குரோஷே ஒரு செயின் அப்படின்ட்டு இந்த ஒவ்வொரு கேப்குள்ளேயும் போய் நான் இப்போ ஒர்க் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் நான் போட்டுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் பாருங்கள் எப்படி வருதுன்ட்டு ஸோ இந்த ரோ நான் முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த மாதிரி நான் போட்டு முடிச்சுட்டேன் ஒரு ஒரு கேப்பில் போய் நான் அந்த மாதிரி போட்டு முடிச்சுட்டேன் இந்த ரோ ஃபுல்லாக ஸோ இப்படி போட்டு முடித்ததுக்கப்புறம் இங்கே பாருங்கள் ஒரு செயினும் போட்டுட்டேன் ஒரு மூணு டபுள் குரோஷே ஒரு செயினும் போட்டுட்டேன் இப்போ ஜாயின் பண்ணுற வேலை தான் இப்போ இங்கே போட்டோம் இல்லையா மூணு டபுள் குரோஷே ஸோ அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு போ ஃபஸ்ட்டு போட்ட டபுள் குரோஷே மேலே இப்படி இருக்கிற ஸ்டிச்சில் நான் போய் ஜாயின் பண்ணுறேன் இந்த ஊக்கை உள்ளே விட்டு இந்த நூலை வெளியே எடுத்து அப்படியே இது வழியாக வெளியே இருக்கு லைட்டாக டைட் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த ரோ இப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இதுக்கு அடுத்து நம்ம ரோ போட போகிறோம் நான் சொன்ன மாதிரி தான் இதுக்கு முன்னாடி ரோ அப்படி போட்டோம் அதே போல் தான் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் அப்படியே போட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு இந்த ஹோலுக்கு கொண்டு வரணும்னு சொன்னேன் இல்லையா அதே ப்ரொசீஜர் தான் லைட்டாக இதை கொஞ்சம் எடுத்துகிட்டு இங்கே போய் நம்ம மூணு டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி போட்ட அதே மெத்தடு தான் இந்த ஒவ்வொரு கேப் இருக்குது இல்லையோ இங்கே போய் நம்ம மூணு மூணு டபுள் குரோஷே போடுறோம் மூணு டபுள் குரோஷே போட்டோம்னு மறக்காமல் நம்ம செய்ய வேண்டியது ஒரு செயின் போடணும் ஸோ இப்படி தான் இந்த ரோப்பை போட்டோம் இல்லையா இதே போல் தான் நம்ம போட போகிறோம் ஸோ சேம் ப்ரொசீஜர் தான் ஸோ இப்போ போட்டோம் இந்த
இப்போ கடைசியாக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தேவையான அளவு வந்ததுக்கப்புறம் நான் என்ன பண்ணணும்னு நான் சொல்கிறேன் வழக்கம் போல் இந்த ரோ போட்டு முடிச்சுருவீங்க உங்களுக்கு தேவையான அளவை வர அளவு போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா அப்படி ஜாயின் பண்ணுறதுலாம் ஒரே மெத்தடு தான் ஸோ ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சிங்கிள் குரோஷிய ரோ போட போகிறோம் ஒரு அவுட் லைன் பார்டர் மாதிரி கொடுக்குறதுக்கு ஸோ இந்த இடத்துல ஜாயின் பண்ணியிருப்போமா இப்போ எப்படின்னா இப்படி ஜாயின் பண்ணியிருப்போம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ஒரு செயின் போட்டுக்கலாம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு அதே இடத்துல போய் நான் ஒரு சிங்கிள் குரோஷே நான் பண்ணுறேன் சிங்கிள் குரோஷே பண்ணிவிட்டேன் ஸோ முதல் முதல் போட்டு சிங்கிள் குரோஷே மேலே மார்க் பண்ணியிருக்க மறக்காமல் இந்த இடத்துல இப்போ நான் மார்க் பண்ணிடுவேன் ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு செயின் மேலேயும் இருக்குதா ஒரு ஒரு ஸ்டிச் மேலேயும் நான் போய் சிங்கிள் குரோஷே பண்ணுறேன் இப்படி ஸ்டிச் பண் இப்போ மூணு சிங்கிள் குரோஷே இந்த இடத்துல வரும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி சிங்கிள் குரோஷே பண்ணும் போதே நம்ம வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் கரெக்டாக தான் பண்ணுறோமான்னு இப்போ மூணு சிங்கிள் குரோஷே வரும் மூணு சிங்கிள் குரோஷே வந்த உடனே இப்படி ஒரு கேப் வரும் இந்த கேப்குள்ளே போய் நான் அடுத்த சிங்கிள் குரோஷே பண்ணுறேன் ஸோ அதே போல் தான் மூணு சிங்கிள் குரோஷே இப்போ இது மேலே நான் பண்ண போகிறேன் நல்லா பார்த்துக்கோங்க எப்படி இப்போ மூணு சிங்கிள் குரோஷே போட்டேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேப்பில் வரும் ஸோ இந்த மாதிரி தான் மூணு அடுத்தடுத்த சிங்கிள் குரோஷே அதுக்கப்புறம் இருக்க கேப்பில் இருக்க சிங்கிள் குரோஷே அப்படின்ட்டு நான் இந்த ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறேன் ஸோ இதோட அவ்வளோதான் நமக்கு இந்த ஹெட் பேண்ட் முடிஞ்சிடும் இப்போ மூணு சிங்கிள் குரோஷே போட்டுட்டேன் இந்த கேப் எனக்கு வந்துருச்சு இங்கே ஒரு சிங்கிள் குரோஷே இங்கே போட்டாச்சு ஸோ இப்போ வந்து மார்க் பண்ண இடம் வந்துடும் நான் மார்க் பண்ணலை ஸோ மார்க் பண்ண இடம் வந்ததுக்கப்புறம் அந்த மார்க்கரை கலட்டிட்டு ஜாயின் பண்ணுற வேலை தான் நமக்கு அழகான ஹெட்பேண்ட் இப்போ ரெடி ஆகிடும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல போய் நான் ஜாயின் பண்ணுறேன் ஓகே லைட்டை இப்படி டைட் பண்ணிக்கோங்க நமக்கு ஹெட்பேண்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ அகலை மட்டும் உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பேட்டர்ன் இது ஓகே இப்போ வந்து நூல் எப்படி கட் பண்ணணுன்னா ஒரே ஒரு செயின் போடுவ போட்டுட்டு இந்த இடத்துல இப்போ நான் நூல் கட் பண்ணிட போகிறேன் இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா இப்படி டைட் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ இந்த குட்டி நூல் இருக்குதுல இதை நம்ம இப்போ சொருகி விட போகிறேன் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு எது வந்து இதில் வந்து படுத்திங்கன்னா உள்பக்கம் வெளிப்பக்கம் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் எந்த பக்கத்தை வந்து இப்படி வெளிப்பக்கமாக வச்சுக்கலாம் நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இதை வந்து வெளியே வச்சுக்கிறேன் ஓகே இந்த இந்த குட்டி நூலை வந்து இப்போ எப்படி சொருகி விடுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்துக்கோங்க இப்போ இந்த மாதிரி ஸோ இதுதான் நான் வெளிப்பக்கமாக நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இப்படி உள்பக்கமாக இந்த இந்த ஊசி வாழை இப்படி கொஞ்சம் ஸ்டிச்சஸ் மேலே இப்படி நான் உள்ளே விடுறேன் இப்படி உள்ளே விட்டுட்டு இதை நான் கோர்த்துட்டு அப்படி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த குட்டி நூலில் நான் வந்து கட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நான் இதையும் சொருக்கி விட போகிறேன் ஸோ அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக நமக்கு இந்த ஹெட் பேண்ட் ரெடி ஆகிடும் ஸோ பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸின்ட்டு இதை கட் பண்ணிட்டோம்னா அவ்வளோதான் கப் ஒரு நீட் ஃபினிஷிங்கோடு நமக்கு கிடச்சிரும் இந்த மாதிரி ஹெட் பேண்டெல்லாம் போட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா உங்களுக்கு ஏதாவது பூவெல்லாம் இங்கே டிசைன் வச்சா இன்னும் அழகாக இருக்கும்னு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி பூ கூட வைக்கலாம் நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி நிறையா பூ டிசைன்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ அந்த வீடியோஸ் பார்த்து நீங்கள் ஏதாவது பூ செலக்ட் பண்ணி இந்த இடத்துல வச்சுக்கலாம் இன்னும் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இந்த பேட்டர்ன் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக் எனக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணு